，这一勺一勺的，哇，太过瘾了！大家好，我是程飞，咱们现在在上海啊，又来参加跑步了。不过这次啊，这就不是半马了，咱们跑的是六公里的健康跑啊，这个距离实在是有点短，然后呢，也不用跑得太认真，随便玩玩吧，娱乐第一。通过起点就花了十一分半。请在起点门的跑者迅速通过起点门。这六公里啊，还是难度太低了，咱们上点强度。冲啊！这边即将转弯，进入南京东路步行街。到五公里的补给点了，这也是健康跑唯一一个补给点。咱一会儿多喝两杯，干杯！健康跑的终点，就是不知道大家上学参加运动会的时候有没有这样的经历啊？赛前几个参赛选手互标垃圾话的时候就说啊，到时候大家谁都别跑，就手拉手走过终点啊。结果开跑之后一个比一个快。那今天约了两个小伙伴嘛，这个手拉手过终点就可以实现了。好、啊啊，谢谢。回到酒店了哈，然后。今天是用了七分多的配速跑的这个六公里的健康跑。其实一开始报的时候，我不知道它是健康跑，因为我知道它这上海马拉松呢是没有半马的。然后我以为是全马跟十公里，然后报名的时候直接就也没看清楚，就直接报了全马之外的另一个项目。结果就是赛前一周才知道是只有六公里的健康跑。当时本来吧都。你说上千公里过来跑个六公里，这太亏了啊！但是这个也是好不容易忽悠了几个小伙伴，好不容易忽悠了几个小伙伴跟我一起跑，是吧？那已经既然已经是答应人家了，临时放鸽子也不好啊。所以呢，就和小伙伴以慢慢跑的速度完成了这场健康跑啊。然后咱们一会儿再补个觉，休息会儿，中午吃自助，七十九元牛腩自助无限畅吃。不上自助哪家强？我和程飞老师一起尝。今天找牛牛带我来吃这个牛腩自助啊！当时四月份之前吧，看他第一次拍的时候，我就想来上海尝尝了啊！但是四月份那次实在是太急了，而且当时好像分店还不多。对，还不多，当时只有一家店。啊，现在开了好多分店，来这也方便了，咱们就来尝尝这个七十九块钱的牛腩自助，涮菜的取餐台，然后还有芬达、可乐。雪碧啤酒，这是免费的。这边是收费的饮料，这块还有米饭可以自取。它的小料台比较简单，这是它的后厨，直接在外边就可以看到。让它多孤独一会儿。它这里分为三个价位啊，七十九块钱是牛腩自助，八十九是牛腩牛杂自助，九十九是牛腩牛杂牛筋自助啊。然后在他家的这个自己的直播间里头，还可以买到六十一块钱的券儿。有兴趣的可以去关注一下哈。隔壁是牛牛和他的小伙伴们，咱开动吧，加吧，加吧，一二三，走。一个人来吃的话，他也是七十九块钱，然后没有锅底费，直接相当于也没有锅底啊。这个就是整个他那从那个大锅里头直接盛出来。他这个锅有三种口味：香辣、酱香、沙爹。吃完了之后，这一锅吃干净了，完了你想尝别的口味也是可以再换的。完了之前好像是没有这个规定，新加的。四月份的时候看牛肉拍视频，当然都想来尝尝了啊。这牛腩肉是炖的相当的入味啊，软烂入味儿。部分带筋的话，它会可能的稍微的，呃，不好嚼一点。这毕竟也是牛腩的性质，肠子
还有牛肉丸。牛丸还是很筋道的。要上海的普通店里头，这一锅就得七十九吧？不止不止，不止，肯定吃不到，吃不到。好好我之前公司楼下有个类似的，大概这么一锅，一百二十九，哦，一百二十九，对，已经差不多，一百二十九左右。咱这七十九，反正反正吃个四个人，吃个四锅肯定就超值了。但是你像这种，你看它的店基本上都不会开在道士区，嗯，所以相对来说，租金成本都变低了，所以能能做这么便宜是，反正你说这个周末过来解个馋，吃这么一顿还是很值的。来块肥肉，油脂的香气很足啊，入口完全不腻啊，它那多余的脂肪已经完全被熬到汤里头了。嗯，哇，这么一大块萝卜里边都已经味儿都渗透了。好吧，打脸了。对对对，这中间还是稍微的有点味淡啊，但是整体的一个味儿的渗透率还是也非常高了。这就经常在那个在那个 TVB 剧里头看到那种街头卖的各种牛杂，当时在看着电视都直流口水。今天是能吃过瘾了。这个锅底吃完了，哎，还有啊、嗯，然后咱下一锅换个别的口味可能是我这个地域差异啊，它这边的酱料。我感觉吃的都很不习惯哈、啊，当然了，我作为一个北京人啊，可以很负责说，它那个芝麻酱很不行哈、啊。不过幸好它这个汤底本身就已经很有味儿了，其实不需要蘸料吃。第二锅点的是沙嗲锅底，也是刚上来让它先咕嘟一会儿，尝一勺，明显的沙沙的口感，特别细腻的沙沙的口感，咸中的带点甜，汤底味道还不错，当汤喝都可以了。先把这盘吃完。它这个牛肉这些东西啊，它不是事先用这个锅底炖出来的，就是正常的炖完再放到不同口味的锅底里头。就好比说，这个这个这个锅里上面这个没有沾到锅底的这个块肉，它吃的是没有这个沙嗲、啊、这个味儿的，就是正常的炖牛肉的味儿。炖了一会儿，尝尝，这牛肉都带了点甜甜的味儿。不知道他这牛腩是不是一锅炖出来的？我刚才吃了一块肉，这肉就不够烂乎。你好，这是要加肉吗？啊，加点吧。加加加加加，谢谢啊，谢谢。这人家还主动问要不要加肉。我觉得这个好吃，刚才那个好吃。这个，口味这个好吃是吧？冰柜里有这个炸鸡翅根和这个炸鸡柳，但是是凉的啊，所以建议再复热一下。这个是人家加给加的肉，量还不少啊。它这个肉本身也都是熟的，咕嘟一会儿让它入入味儿。冰柜里的炸鸡翅根尝一个，这俩感觉都已经降维打击了。搭配好怪呀、啊！这玩意儿煮完炸的东西，你在煮了之后，感觉就它那个口感就怪怪太面了。对，那口感就不是原来的口感了。嗯，谁拿的鸡翅？哈哈哈哈哈！加到一片网味。哇塞！你就开始干饭啊？这一勺一勺的，哇，太过瘾了。哎，您好，咱这个加的话，能加单独加某个部位吗？嗯，您需要加什么呢？呃，加点丸子，加点牛肚。牛肚的话是放在牛杂里面，我进去。它这个毕竟可能就是那个牛杂一大锅都已经去呃一起炖的啊，不能不像那种传统的牛杂店里头可以单独每个部位分着加啊，这个是可以理解的啊。这个是第三种的锅底，就是酱香口。
，喝这其实感觉就是那个最传统的那种炖肉的汤底，甚至感觉说这其实好像就是这个牛腩牛杂就是从这个锅底里炖出来的，可以理解成原味儿。就吃了这么好几锅下来啊，就感觉它这些牛杂用料也是挺实在的啊，就好比说就是它没有用那个最便宜的牛肺来充数。然后就是说比较这个值钱的，呃，一个是金钱肚，一个是板金，这里头也能见到，不说很多吧，反正也能也能见到啊。以后怎么样不敢说，至少目前来说，它这块还是很有良心的。我刚才跟他说，来份赌，然后他虽然说这个可能没法办到，但是我发现这个给我盛的还基本上大部分都是赌哎，这个还是值得点赞的哈。这个不知道跟这个摄像机有没有关系啊，毕竟我一个外地来的，人家也不知道我是谁。但是至少这个你要这个加东西，他肯定会，呃，就很快的去帮你加过来哈。加肉加牛杂，这个肯定是没问题的。吃多了还是有点咸的，就这米饭就很合适。好多的肚，最后再煮口面。OK， 咱们吃完了，做个简单的总结啊。整体来说还是非常好的，有很高的性价比啊。然后，但是也有些小小细节地方不太足。第一个就是说这个酱香口的这个锅底啊，呃，煮久了之后，反正相比其他的锅底，明显的稍微的咸了一点，盐度有点大。第二个有点稍微的有点致命，它那个调料区的东西，呃，我北方人吃不惯，你们这块本地人也吃不惯。是的，是的，我们也吃不惯。吃不惯啊。吃不惯。行，这个调料区我反正就是确实还是要再改进吧啊，也就是它这个锅底本身有个味儿，不是特别依靠蘸料啊。然后就是第三点，它那个冰柜里头的一些半成品啊，像那个煮好的虾，还有鸡翅根儿这种的，其实就是差点意思，不推荐去煮、啊，煮点新鲜的那个蔬菜就 OK 了。店里音乐太吵。吐槽一下啊，基本上也就是这个样子了啊，反正都是来这吃一顿，我觉得还是非常的值的。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频能给您带来好的胃口，咱们下期再见，拜拜。